Hvis du tror, det eneste af deres skal nogensinde have opfundet af Sarah Paling og utroskab, så tror om igen. Mm-hmm. For nu skal vi se på små, søde, fluffy revdyr og lære lidt om Inubiak-folket. Det var ikke racistisk overhovedet. No. Never Alone er et spil, der er blevet til i et samarbejde mellem folk fra spilindustrien og den indfødte befolkning fra Alaskas Cook Inlet Tribal Council. Med et ønske om at introducere spillere til de indfødtes folkelige storytelling-traditioner, kommer man ud på en rejse igennem Alaskas barske natur med en listig lille snerev som følgesvend. Da Never Alone for kort tid siden dukkede op på Playstation Store, kom jeg med det samme til at tænke på Journey. Og jeg var spændt på, hvilken rejse jeg nu kunne komme ud på. Men var det egentlig unfair fra starten af at sætte forventningerne så højt til Never Alone, og formår spillet egentlig overhovedet at indfri den? Ja, det må vi jo lige se på. Man spiller som Inupiaq-pigen Nuna, hvis landsby bliver overvældet af det, der lader til at være en evig snestorm. Da Nuna er blevet bedre og bedre til at jage, og derfor opbygget en tro på sine egne evner, begiver hun sig ud for at finde årsagen til den uendelige storm. Inden længe har en lille finurlig snerev slået sig til Nunas Quest, og nu handler spillet om samarbejdet mellem mennesket og dyret, hvor man i en relativt simpel puzzleplatformer med mulighed for co-op skifter imellem Nunas og revens egenskaber for at overkomme naturens udfordringer og Alaskas savnvæsener. Undervejs i spillet, som man bevæger sig igennem snelandskabet, åbnes det op for det, Never Alone kalder for Insights. Det er små korte videobider med interviews af de mennesker, der lever ude i Alaskas vildmark, hvor man får indblik i deres historier og traditioner, samtidig med fortællinger om naturens rolle i deres hverdag, både på godt og ondt. If the heat is going the way it is right now, for us it's going to be pretty bad. Det er her, hvor kernen af Never Alone skinner klarest igennem. Vi får både det store perspektiv med klimaændringernes påvirkning på samfundet, men også den personlige beretning om pigen, der red på sin brors tamme isbjørn. I de her insights forstår man virkelig, hvilken betydning spil som Never Alone kan have for udbredelsen af forståelsen for og viden om verdens forskellige befolkninger, kulturer og traditioner. Den her interesse for Inupiaq-folkets historie står også stærkt i Never Alones visuelle udtryk. Der hentes inspiration for traditionelle afbildninger, og spillets farver danner en flot ramme for fortælling smukke, men kolde og barske forhold. Alt det, jeg har nævnt indtil videre, lyder jo alt som rigtig fint og fremragende. Og det er det sådan set også. Og derfor er det også ekstra skuffende, når alt det fine drukner i knap så fremragende spilmekanikker, der i mit tilfælde mest alt resulterede i frustration. Og derfor fjernede mit fokus fra Never Alone's flotte intentioner og visuelle indpakning. Det kropslige flow, Journey formåede at skabe, var med til at understrege og understøtte den visuelle fortælling og rejse, man var ude på. Man blev aldrig reddet ud af sin oplevelse og gjort opmærksom på, at man faktisk sad i sin egen kedelige stue og spillede et spil. Det gør Never Alone der tværtimod konstant opmærksom på. Tid og ofte handler det om trial and error for at klare sig igennem bestemte baner, og nogle gange er det mere held end forstand, der gør, at det lykkes. Lige fra starten af ville jeg rigtig gerne være virkelig begejstret for det her spil. Men hvor Journey var et spil, der fik et par timer til at flyve afsted på den mest fantastiske måde, så man sad tilbage med fornemmelsen af, at man lige havde oplevet noget helt særligt, endte Never Alone med at være et spil, der meget gerne snart måtte slutte, og hvor man sad tilbage med frustration over en oplevelse, man nærmest følte, man var gået glip af. For man kan virkelig mærke, at det her spil ved der noget, men desværre ramte det mig aldrig rigtigt, og jeg var i stedet forvirret over, hvordan noget, der så så fint ud, men sådan et interessant emne kunne skuffe så meget. Det er måske unfair at stille Never Alone over for Journey, for det er i den grad svært at leve op til, men jeg synes bare, at jeg kan se, hvordan Never Alone har draget inspiration fra Journey. 
Desværre virker det bare som om, at folkene bag ikke rigtig forstod, at det var samspillet mellem den visuelle fortælling og den spilmæssige feeling, der gjorde Jørgen til sådan en magisk oplevelse. I Never Alone føler de to ting bare aldrig rigtig hak. Det er rigtig ærgerligt. 